हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू बेटा कैसे हो सर सो बेटा टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक्स ऑफ यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इसमें हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं एक प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड इज बैटरीज ठीक है एंड अदर वन एक स्मॉल सा टॉपिक है लास्ट में दैट इज क्रोसल तो मेन टॉपिक्स जो है आपके यहाँ पे वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस एंड बैटरीज तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस तो बेटा जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस होते हैं हम इनिशियली uh, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में करके आए हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस के बारे में हमने स्टडी किया है तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस है ये उसी का आगे एक्सटेंशन है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस में मीन्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में जो प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो टेक्स प्लेस होती है वहां पे एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट्स ऑप्टेन होते हैं उनके बारे में यहाँ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो जब भी किसी पर्टिकुलर मटीरियल को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस होते हैं वो मेनली टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है द वेरी फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ मटीरियल बी इलेक्ट्रोलाइज जिस स्पीशी को जिस मटीरियल को हमने इलेक्ट्रोलाइज करनी है करना है उसकी नेचर क्या है ठीक एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स और वहां पे जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो किस टाइप के मीन्स टू से इनर्ट है या रिएक्टिव है ठीक दूसरी बात इलेक्ट्रोटेंशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में चाहे वो इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज उसके ऊपर डिपेंड करती है जो आपके प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फर्स्ट वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ मटीरियल में कैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है जैसे प्लेटिनम ले रहे हैं तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होगा या प्लेटिनम लाइक इलेक्ट्रोड जो इनर्ट होते हैं दे डू नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रोलिस टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लेकर इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस को टेक्स प्लेस करवाते हैं एट दैट स्टेज द इलेक्ट्रोड विल नॉट पार्टिसिपेट इन द गिवन प्रोसेस जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस कर रही होगी उसमें आपका इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेगा इट विल एक्ट ओनली एज द सिंक ऑफ इलेक्ट्रोन या आप सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हो जस्ट माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या माइग्रेशन ऑफ आप ये कह सकते हो कि आइंस में ही हेल्प करेगा ठीक इज दैट क्लियर बेटा इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस बट इट ओनली हेल्प टू कंप्लीट द प्रोसेस आप ये बोल सकते हो ये सिर्फ हेल्प करेगा ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ठीक है और अगर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है देन इट विल पार्टिसिपेट ये ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है एज वेल एज रिड्यूस भी हो सकता है सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस सेकेंड जो है दैट इज इलेक्ट्रोडक्शन दैट इज यहां पे हम वही कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज तो जनरली बेटा क्या होता है कि अ पर्टिकुलर मटेरियल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज रिड्यूज फर्स्ट वो सबसे पहले रिड्यूज होगी बट कहां पे एट कैथोड टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक्स कहां पर होगी कैथोड टर्मिनल के ऊपर Again, listen. You can also write the ion with higher reduction potential value. With the higher 
standard reduction potential value will get reduced first and hence discharged first of all at cathode kahan pe discharge hogi cathode ke upar kaun si heavy higher standard reduction potential value means to say in other words mein aap ye bhi keh sakte ho higher reduction potential value mein ya higher reduction potential value or lower oxidation potential value clear beta reduction potential value high ho ya fir oxidation potential value low ho to wo pehle reduce hogi kahan pe at the cathode terminal of the electrolytic cell first thing second the ion with lower reduction potential value the ion with lower reduction potential value or the ion with higher oxidation potential value clear the ion with lower reduction potential value or the ion with higher oxidation potential value will gets oxidized first at anode terminal clear beta over up up in one line mein kaise bata sakte ho ion with higher reduction potential value gets reduced at cathode ion with higher reduction potential value gets reduced at cathode terminal but ion with the lower reduction potential value gets oxidized at anode terminal of the electrolytic cell clear beta and the third most important thing that is the external potential the external voltage jo aap apply kar rahe that is the main thing क्योंकि आपने प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल एक्सटर्नल वोल्टेज तो बेटा कई केसेस में क्या होता है कि कई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो होती हैं वो फिजिकल तो होती हैं लेकिन काइनेटिकली बहुत ज्यादा स्लो होती हैं मीन्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस जो है कई केसेज में स्लो हो जाती है तो उस केस में हमें एक एडिशनल वोल्टेज चाहिए होती है टू मेक दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस फिजिबल मोर फिजिबल दैट इज कनेटिकली फिजिबल मीन्स टू से प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है एक एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जो हमें अप्लाई करनी पड़ती है सो दैट द गिवन प्रोसेस गेट्स कंप्लीट अप इजीली क्लियर बेटा तो वो जो एक एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं टू मेक द प्रोसेस कैनेटिकली फिजिबल दैट वोल्टेज इज नोन एज ओवर वोल्टेज उसको बोला जाता है ओवर वोल्टेज इज दैट क्लियर बेटा ठीक है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये मतलब ऐसे प्रोसेस जो नॉर्मल कंडीशन में टेक्स प्लेस नहीं हो रही है ठीक आपने क्या किया उस उसके ऊपर एडिशनल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया ठीक है एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी तो वो जो ओवर वोल्टेज वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो टू मेक द गिवन प्रोसेस कैनेटिकली फिजिबल दैट इज नोन एज ओवर वोल्टेज उसको क्या बोलते हैं ओवर वोल्टेज बोलते हैं ये मोस्टली ओवर वोल्टेज की जरूरत हमें पड़ती है जब हमने कंसेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइज करना होता है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को जैसे कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है कोई स्पीशी है उस, उसकी मोल्टन स्टेट में उसको इलेक्ट्रोलाइज करना है तो वहां पे हमें इस ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिस ऑफ मोल्टन एन ठीक है इलेक्ट्रोलिस ऑफ मोल्टन एनिशियल नॉट एक्वस एक्वस नहीं मोल्टन मीन इलेक्ट्रोलाइट इन द लिक्विड स्टेट जब हम एनएसियल को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि इनिशियली 
द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रही है दैट इज टू स्लो होती है उसको फास्ट अप करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तो हम एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करते हैं ऑन द सिस्टम और वहां से वो प्रोसेस जो कैनेटिकली फिजिबल होती है वो कैसे टेक्सप्रेस करती है यू कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेन मोल्टन एनएसियल गैस इलेक्ट्रोलाइज दैट इज इलेक्ट्रोलिस ऑफ मोल्टन एनएसियल कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलिस ऑफ मोल्टन एनएसियल याद रखना है एक्वस नहीं ले रहे हैं ठीक है वाटर कंटेंट नहीं है इसमें मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिस कर रहे हैं तो बेटा इसमें क्या होगा जनरली आपके पास जो ओवरऑल प्रोसेस टेक्स प्लेस करेगी सबसे पहले आयोनाइजेशन जो टेक्स प्लेस करती है एनएसीएल मॉलिक्यूल्स क्या डिसोशिएट होते हैं एनएसीएल इलेक्ट्रोलिस होगी यहां से एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस होते हैं ये जी पर स्टेट में लिखते हैं ठीक है बेटा इस तरह से टेक्स प्लेस होती है ये ये आप जनरल सी प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है इस तरह से इलेक्ट्रोलिस नाउ अब इसके प्रोडक्ट्स हमने फाइंड आउट करने मीन्स जब मोल्टन एनएसीएल को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है उस समय प्रोडक्ट्स ऑफ एन प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस कौन से प्रोड्यूस होते हैं आप रिएक्शन लेवल इसके बाद क्या होता है अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं टू एन ए सी एल गिव राइज टू एन ए प्लस सी एल टू ये ओवरऑल रिएक्शन होती है जो आपके पास ऑप्टेन होती है After electrolysis, sodium produce होता है plus chlorine gas release होती है ठीक अगर आइंस की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आइंस की फॉर्म में लिख सकते हो टू एन ए पॉजिटिव प्लस टू सी एल नेगेटिव ऐसे भी आप लिख सकते हो टू सी एल नेगेटिव लेकिन उसके इसमें ये लिक्विड में ही लिखेंगे गैस नहीं फॉर्मेशन होगी ठीक है आदर यू कैन राइट दिस और दिस क्लियर बेटा नाउ Reactions that are taking place at anodic terminal and at cathodic terminal. Anode के ऊपर कौन सी reaction takes place होगी और cathode के ऊपर कौन सी reaction takes place होगी वो आप लिखिए देखिए यहाँ पे. तो उस case में reactions at anode, anode terminal के ऊपर जो आपकी reaction takes place होगी वहाँ पे chlorine ने oxidize होना है. The chloride ions gets oxidized. 2 Cl negative ions gets oxidized to form chlorine gas plus 2 electrons. ठीक बेटा और इसके लिए जो standard reaction potential value होती है E naught that is equal to minus 1.66 volt इस particular reaction के लिए. Is that clear? ये आपके पास process जो आपको देख सकते हैं 2 Cl negative give rise to Cl2 and टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं एनोड टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होती है और एट कैथोड टर्मिनल के ऊपर आपके सोडियम आइंस जो है सोडियम आइन एंड पॉजिटिव आइंस एट कैथोड जो टू एन ए पॉजिटिव आइंस है ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मींस रिडक्शन टेक्स प्लेस होगी एट कैथोड टर्मिनल के ऊपर ठीक है 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2 Na और इसके लिए जो E नॉट वैल्यू होती है दैट इज माइनस टू पॉइंट सेवन वन वोल्ट रहती है सो दीज विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस वेन मोल्टन एंड एसियल गैस इलेक्ट्रोलाइज और इस प्रोसेस में हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आइन क्लोराइड आइन की ऑक्सीडेशन के लिए अगर नहीं स्प्लाई करेंगे तो प्रोसेस बिकम्स टू स्लो प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाती है फिजिकल तो है लेकिन कानेटिकली स्लो होती है
तो रिएक्शन को कैनेटिकली फिजिबल बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जिसको हम नाम देते हैं ओवर वोल्टेज इज दट क्लियर बेटा अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो दैट इज द हाई वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कैनेटिकली फिजिबल कैनेटिकली फिजिबल इज नोन एज ओवर वोल्टेज डायरेक्टली बेटा और इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एनएसएल के केस में हमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है टू ऑब्टेन क्लोरीन गैस एट एनोडिक टर्मिनल हो गया बेटा अब जो पीछे जब हम कर रहे थे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वहां पे मैंने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पे वेरीफाई कर सकते हो यहां पे हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी है दैट इज -1.66 वोल्ट एंड E नॉट इज इक्वल टू -2.71 वोल्ट आपकी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इज दैट क्लियर तो उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आपके सामने है एट एनोड एंड एट कैथोड इज दैट क्लियर बेटा सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस takes place when particular electrolytic solution gets electrolyzed similarly ek do examples aur discuss kar lete hain the next one is electrolysis of aqueous NaCl jab hum aqueous NaCl ki electrolysis karenge electrolysis of aqueous solution of NaCl is case mein aqueous mein water bhi electrolyze hoga theek hai beta ab electrolysis NaCl ki bhi honi hai aur water ki bhi honi hai lekin product hamare paas do hi obtain honge theek hai kya honge do product produce honge to yahan pe competition hoga electrolytic solution mein कि पहले किसने डिस्चार्ज होना है ठीक है पहले कौन रिमूव आउट होगा क्लियर इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यही होती है आपके पास जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस करके आए हैं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा सा टॉपिक एक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो यहां पे प्रेफरेंशियल आप कह सकते हो डिस्चार्ज टेक्स प्लेस होता है जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो पहले डिस्चार्ज कर जाएगा पहले रिमूव आउट हो जाएगा ठीक है अब क्लोरी एक तरफ क्लोराइड आयन है और दूसरी तरफ ऑक्साइड आयन है अब दोनों में से सबसे पहले कौन जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बोथ द स्पीशीज ठीक तो यहां पे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन आपके पास वही रहती है जो हमने पहले लिखी है दैट इज एनएसएल जो है गैस डिस्ट्रीब्यूट टू फॉर्म एन ए पॉजिटिव आइंस प्लस सी एन नेगेटिव आइंस एक ये बन जाती है सेकेंड वाटर जो है ठीक है वाटर भी आयन आइंस होगा उस केस में एस टू ओ लिक्विड यहां से क्या बनेगा ओ एच नेगेटिव आइंस प्लस एच पॉजिटिव आइंस फॉर्मेशन हो सकते हैं एच पॉजिटिव एक्वस प्लस ओ एच नेगेटिव आइन एक्वस ये आपके पास दो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिस ऑफ किसी एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जब हम एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो उस केस में ये दो प्रोसेस दो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेंगी एनएसीएल इलेक्ट्रोलाइज होगा और इलेक्ट्रोलाइज होगी ये एन पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव इस तरह से प्रेजेंट होगी आपके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में इन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया और सेकली वाटर इस तरह से प्रोड्यूस करेगा अपने आइंस नाउ मेन पोर्शन यहां से शुरू होता है जो आपने मेंशन करना होता है पेपर में कि एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड कंपार्टमेंट में मींस एनोडिक टर्मिनल के ऊपर कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस करनी है और कैथोडिक टर्मिनल के ऊपर कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस करनी है तो सबसे पहले लिखिए ऐड कैथोड रिएक्शन ऐड कैथोड जब हम कैथोड की बात करते हैं तब कैथोड के केस में आपके पास सोडियम आयन रिड्यूस होंगे क्या होंगे सोडियम आयंस गैस रिड्यूस किस तरह से 
टू एन ए पॉजिटिव आइंस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स के ब्राइस तो टू मोल्स ऑफ सोडियम इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू है स्टैंडर्ड एक्शन टेंशन वैल्यू दैट इज माइनस टू पॉइंट सेवन वन वोल्ट ये बन जाती है क्लियर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैथोड टर्मिनल के ऊपर पहली एक्शन टेक्स प्लेस होगी सिमिलरली जो सेकंड एक्शन यहां पे टेक्स प्लेस होनी है दैट इज वाटर ने ई रियूज ऑन है 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू H2 गैस प्लस OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे यहां से एक्स मीडियम में और इसके लिए जो E नॉट वैल्यू होगी स्टैंडर्ड एक्शन प्रेशर वैल्यू दैट विल बी माइनस 0.83 वोल्ट Is that clear, बेटा? होगी दोनों reactions at cathode terminal के ऊपर. Clear? Now, तो इस case में आपने क्या देखा? कि hydrogen gas जो है, that will evolve at cathode well, cathode. Clear? और जो sodium ion है, ये solution में प्रायदान रहेंगे. यानी दोनों में एक race लगी हुई थी. Hydrogen और sodium. Winner कौन बना? Hydrogen. Due to its standard reduction of tension value. Is that clear, beta? हो जाएगा. Due to more reactivity की वजह से. Simple सी आप ये भी बात सकते हो. Hydrogen यहाँ पे as a main product release होगा. Clear? ये भी होगा. लेकिन ये partial. Maximum number of ions remains as it is in the electrolytic solution. Now add कैथोड हो गया ये नाउ एट एनोड एनोड टर्मिनल के ऊपर जो आपकी एक्शन से एक्सप्लेस होनी है वहां पे सबसे पहले वाटर 2H2O विल गिव राइज टू 4H पॉजिटिव और तो रिलीज होगा प्लस फोर एच पॉजिटिव रिलीज होंगे प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन और नहीं है यहाँ पे इस केस में रिडक्शन हो रही है कैथोड टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है सिंपल सी बात है कैथोड टर्मिनल के ऊपर रिडक्शन एंड ऑफ टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीडेशन ठीक है सेकेंडरी ऊपर Positive terminal and cathode is negative terminal. That's why chloride ions moves towards anode. Chloride ions कहाँ पर move कर रहे हैं towards the anode. ये वहाँ पे जाके oxidize कर जाएंगे और यहाँ से release होगी आपकी chlorine gas. Cl2 plus आपके पास two electrons release कर जाएंगे और इस case में जो standard reaction potential values बचती हैं water के लिए इसके लिए जो E नोट है डेट इस माइनस 1.23 बोल्ट है और इसके लिए जो E नोट है डेट इस क्लोराइड आइंस के लिए जो बनती है डेट इस माइनस 1.36 बोल्ट बनती है स्टैंडर्ड एक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्रेशर वैल्यूज इस डेट लिए बेटा सो ये तो आपके पास आप कह सकते हो यहाँ से देख क्लोराइड � और वोल्टेज कंसेप्ट ठीक है जबकि OH नेगेटिव आइंस जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्रायदान रहेंगे यानी Na पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में रहेंगे कैथोड टर्मिनल के ऊपर आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और NO टर्मिनल के ऊपर आपकी क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डिटेक्टर हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं ठीक इसी तरह से आप और एग्जांपल्स ले सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिंपल वाटर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेट ब्रोमाइड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड है दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन ठीक आपका लेड जो है वो कैथोड टर्मिनल के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा और एनोड टर्मिनल के ऊपर आपकी ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी उस केस में सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के केस में वो तो चलो सिंपल सही है जो कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है वो भी यही होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 
तो उस केस में कैथोड टर्मिनल के ऊपर आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनो टर्मिनल के ऊपर आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के केस में हाइड्रोजन गैस लिब्रेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस लिब्रेटेड एट एनो तो रिस्पेक्टिवली इसी तरह से आपने वहां के रिएक्शंस आइडेंटिफाई करके लिखनी होती है दैट इज एनो टर्मिनल के ऊपर कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है और कैथोड टर्मिनल के ऊपर कौन सी रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस कर रही है सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसका आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है उसका ये क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लीजिए ये है आपके पास टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज इसमें ये है प्रोडक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर फोर पार्ट्स हैं यहां पे चार पार्ट है इस क्वेश्चन के फर्स्ट है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को आपने इलेक्ट्रोलाइज करना है ठीक सेकंड है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स ठीक है पहले सिल्वर नाइट्रोड को इलेक्ट्रोलाइज करना है विद सिल्वर इलेक्ट्रोड सेकंड में सिल्वर नाइट्रेट को ही इलेक्ट्रोलाइज करना है बट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स थर्ड है आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मींस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को आपने इलेक्ट्रोलाइज करना है विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड द लास्ट वन एक्वो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड के ऊपर CuCl2 को आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइज करना है तो ये चार पार्ट है इसके इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है और थ्रेटिकली इसको एक बार कंप्लीटली स्टडी कर लेना है इज दैट क्लियर बेटा ओके नाउ जो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज बैटरीज बैटरीज बैटरी क्या है बैटरी एक्चुअली बैटरी क्या होती है बैटरी इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जब हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं दे फॉर्म बैटरी बैटरी ठीक है बैटरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सिंपली आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट इज वेन वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज टू और मोर देन टू सेल्स लिखोगे वन को तो हम कनेक्ट किया करेंगे वन तो एक ही सेल रहता है तो दो सेल लेंगे या दो से ज्यादा सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में देन दे फॉर्म बैटरी वो क्या बनाते हैं बैटरी फॉर्म करते हैं जिसको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल गलवेनिक सेल वगैरह ठीक जो जनरली यूज किए जाते हैं इसके अलावा जो हम घरों में यूज करते हैं ऑल टाइप ऑफ बैटरीज और सेल जिनको हम नाम देते हैं जैसे वॉल क्लॉक में यूज किया जाता है ठीक है इसके अलावा जो टॉइस होते हैं उनमें स्मॉल सेल्स यूज किए जाते हैं ठीक है वॉचेस में यूज किए जिस्ट वॉचेस जो होती हैं उनमें आपके सेल यूज किए जाते हैं इन्वर्टर बैटरीज वो ठीक वहीकल बैटरीज वो हो गए ये सारे के सारे बैटरीज होती है समझ रहे हो बैटरीज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनिंग टू कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है दो टाइप में बैटरीज को डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनिंग वर्किंग कैपेबिलिटी के आधार पे एक वो होती है उनको दोबारा हम री यूज नहीं कर सकते ठीक है इनको बोला जाता है प्राइमरी बैटरीज ये प्राइमरी बैटरीज होती है विच वंस यूज कांट भी रीजनरेटेड और री यूज जैसे फॉर एग्जाम्पल 
जो आपके सिंपल सेल जो टॉयज वगैरह में यूज होते हैं ठीक है या वॉल क्लॉक्स में यूज होते हैं जिनको आप पेंसिल सेल बोलते हो जो रिमोट टीवी रिमोट्स होते हैं वहां पे भी जो यूज होते हैं ये सारे के सारे आपके कौन से होते हैं प्राइमरी बैटरीज होती हैं दीज आर प्राइमरी सेल्स बोलते हैं हम इनको प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं ठीक बेटा सेकेंड केस में आपके पास तो बेटा प्राइमरी बैटरीज में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इनमें आते हैं आपके ड्राई सेल्स ड्राई सेल्स कौन सी वही जो जैसे रिमोट वगैरह में यूज करते हैं या जो टॉयज होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं या वॉल क्लॉक्स होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं ये सारे के सारे ड्राई सेल्स होते हैं ठीक है नॉर्मली हमारे घरों में ड्राई सेल पड़े होते हैं आपने देखा होगा इवन जो टॉर्च होती है नाइट टॉर्च जिसको हम बोलते हैं उनमें भी आजकल तो चलो रिचार्जेबल आ गई है दूसरी वाली आ गई है लेकिन कई जगह वो सेल जिसमें ये ड्राई सेल पड़ते हैं वो वाली बैटरी जिसको हम बोलते हैं वो होती है तो उस पर्टिकुलर जो वो ड्राई सेल है उसकी कभी आपने उसको ओपन करके देखा है उस ड्राई सेल को अगर टाइम लगे तो कभी ओपन करके देखना आप ठीक है जो आपका ये आ, क्या बोलते हैं उसको हम रिमोट वाले जो सेल होते हैं या टॉयज वाले जो सेल होते हैं उनको कभी ओपन करके देखना आप ठीक है आपको दो तीन वहां पे मटेरियल मिलेंगे जिनका वो बना होता है ब्लैक पाउडर होता है ठीक एक ऊपर प्लेट होती है मेटल प्लेट ठीक एक लास्ट में बिल्कुल बीच में जाके एक कार्बन रोड होती है उसके ऊपर एक कैप लगा होता है तो ये चार पांच उसके कंपोनेंट्स होते हैं ठीक तो बेटा अब उसकी वर्किंग आप उसको ओपन करके ही कर सकते हो ठीक है डायग्रामेटिकली तो इतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं होता लेकिन जब आपके पास नॉर्मली घरों में प्रेजेंट होता है ये सर आपने क्या करना उसको प्यार से ओपन करना है पहले ठीक है जोर जबरदस्ती से नहीं नहीं तो वो बिखर जाएगा सारे का सारा ठीक <laughs> है जोर जबरदस्ती नहीं करनी जस्ट उसको प्यार से ओपन करना है ताकि वो बिखरे ना डैमेज ना हो ठीक है आपने उसके हर एक पोर्शन को आराम से निकालना है ठीक तो सबसे पहले ऊपर एक आप प्लेट निकालोगे प्लेट के अंदर एक ब्लैक कलर का पाउडर सा होगा ठीक जैसे पाउडर निकलेगा अंदर एक कार्बन रोड आ जाएगी कार्बन रोड के ऊपर वाले हिस्से में एक कैप होगा कैप के साथ एक थोड़ा बहुत लिक्विड जैसे एक जेली टाइप मटीरियल होता है सेमी सॉलिड मटीरियल वो भी प्रेजेंट होगा ठीक है नीचे भी प्लेट होगी एक तो अब मैं बताता हूं आपको कि होती क्या क्या चीजें हैं वो एक्चुअल में सबसे पहले जब आप ओपन करते हो ठीक है सबसे पहले जो आप प्लेट ओपन कर रहे हो वो जिंक प्लेट होती है क्या होती है जिंक प्लेट ये जो आपकी जिंक प्लेट होती है इसका काम होता है टू एक्ट एज एनोड जिंक प्लेट जो है वो एज एनोड एक्ट करती है उस सेल की उस बैटरी की ठीक है उसके अंदर चलेंगे उसके बाद जो बिल्कुल टीक में चलेंगे वो एक कार्बन रोड होगी ठीक कार्बन रोड होती है इस तरह की ऐसे कार्बन रोड होगी आपके पास जब आप उसको ओपन करोगे इसके ऊपर एक कैप सा लगा होता है इस तरह से ये कार्बन रोड का काम होता है टू एक्ट एज कैथोड ये कार्बन रोड एज कैथोड एक्ट करती है ठीक बेटा ये एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है बेटा केमिकल एनर्जी दैट इज जो केमिकल चेंज की एक्सप्रेस हो रही है वो कन्वर्ट होगी किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो सबसे पहले जो प्लेट आपने ओपन की वो होगी जिंक प्लेट जो जिंक प्लेट है दैट विल एक्ट एज एनोड की तरह एक्ट करेगा सेकेंड आपके पास बीच में कार्बन रोड एक्ट करेगी कार्बन रोड जो है दैट विल एक्ट एज अ कैथोड ठीक है और उन दोनों के बीच में मीन्स टू से कार्बन रोड और प्लेट के बीच में ये आपके पास प्लेट आ गई ऐसे इस तरह से आप इसको लिख सकते हो ऐसे ये आपके पास प्लेट आ जाती है अब कार्बन रोड और प्लेट यहां पे सारी जगह इस जगह पे सारा यहाँ पे मैगनीज पाउडर होगा आपका ब्लैक कलर पाउडर होता है ये 
ब्लैक या ब्राउन कलर का पाउडर होता है ठीक है आप तोड़ के देखना ओपन करके देखना इसको शायद को इसमें क्या होता है मैग्नीस डाइऑक्साइड एंड कार्बन कंटेंट मिक्स होता है इस पाउडर में एम एन ओ टू प्लस कार्बन ये सारा पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये वाली चीज कार्बन रोड होती है कार्बन रोड ये जो प्लेट होती है ये प्लेट आपकी जिंक प्लेट होती है जिंक प्लेट जो एज कैथोड एक्ट करती है और आपका कार्बन जो है सॉरी जिंक जो है वो एज एनोड एक्ट करती है जो कार्बन है वो एज कैथोड एक्ट करता है ठीक ये एनोड और ये कैथोड ठीक है बेटा नाउ अब जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कॉपर प्लस एक और चीज होती है अमोनियम क्लोराइड ठीक है यहाँ पे प्लस एक और चीज होती है अमोनियम क्लोराइड आइंस प्रेजेंट होते हैं अमोनियम क्लोराइड सोल्ड प्रेजेंट होता है इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन कंटेंट अमोनियम क्लोराइड जिंक प्लेट कार्बन रॉड ठीक है ये सारी इसकी कंपोजिशन होती है ड्राई सेल की इसकी ड्राई सेल ठीक है बेटा ये ड्राई सेल वही है जो हम ट्वाइस में यूज करते हैं टीवी रिमोट्स में यूज किया जाता है ठीक और वॉल क्लॉक्स वगैरह में यूज किया जाता है ठीक है बेटा ये वो चीज है ना जो रिएक्शन सब जो टेक्स प्लेस करती हैं रिएक्शन में सबसे पहले आपके पास आती है एनोडिक टर्मिनल के ऊपर जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है एनोड टर्मिनल के ऊपर जिंक प्लेट जो है वो जिंक प्लेट ऑक्सीडाइज होती है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोडिक टर्मिनल जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज जिंक ने क्रोड होना है अगर आप पुराना सेल लोगे ना मतलब काफी पुराना सेल मान लीजिए आप देख रहे हो आपने दो सेल लेने हैं एक नया नया इन देंस की बिल्कुल नया मार्केट से लेकर नहीं नया इन देंस जैसे वॉल क्लॉक में डाला हुआ है वो उसका वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो निकाल के और एक बहुत पुराना जो पहले का बहुत पहले का निकाला होगा आप लोगों ने जब दोनों आप लोगों के पान से आपको पता चल जाएगा कि जिंक प्लेट जो होगी एक में थोड़ी फ्रेश रहेगी एक में क्रोडेड हो चुकी होगी वो क्रोडेड और कुछ नहीं जिंक गैस ऑक्सीडाइज जिंक प्लेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है इस फॉर्म में जिंक गैस ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक टू पॉजिटिव आइंस ठीक है प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इस तरह से ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है ठीक है जिंक गैस ऑक्सीडाइज सेकेंड एट एनोड टर्मिनल के ऊपर ये तो हो गया एट एनोड जो आपका जिंक प्लेट जो एक्ट करती है ना कैथोड टर्मिनल जो आपका कार्बन है ठीक है उसमें जो आपका मैग्नीस पाउडर है कार्बन रोड है वो सारा इन्वॉल्व रहेगा इसमें इसमें क्या होगा एट कैथोड कैथोड टर्मिनल के ऊपर मैग्नीस डाइऑक्साइड जो आप डाला हुआ है सॉलिड स्टेट में डाला होता है ये पाउडर होता है प्लस अमोनियम क्लोराइड ठीक है सॉल्ट होता है वहां से अमोनियम आइन यूटिलाइज होंगे टू मोल ऑफ अमोनियम आइन यूटिलाइज हो जाएंगे यहां से ठीक है एक्स मीडियम में क्लियर और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे आके रिडक्शन हो गए टू इलेक्ट्रॉन्स इट विल प्रोड्यूस प्रोड्यूस क्या होगा आपका यहां से होगा मैग्नीज ऑक्साइड एम एन टू ओ थ्री प्लस अमोनिया एन एच थ्री गैस ये रिलीज होगी अलॉन्ग विद वॉटर पेपर एच टू इज दट क्लियर बेटा ठीक है ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होनी है मैग्नीज यहां पे आपकी पॉजिटिव फोर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहां पे आपके पॉजिटिव थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाती है क्या हो रही है रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रही है यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रही है तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या लिखोगे आप ओवरऑल सेल रिएक्शन ओवरऑल सेल रिएक्शन जिसकी वजह से मींस जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट कैन बी रिटर्न एज आपने दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर दी है ठीक आपके पास ये बन जाएंगी एम एन ओटो प्लस अमोनियम आइंस 
एंड में है प्लस जिंक क्लियर गिव राइज टू ये टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे गिव राइज टू एम एन टू ओ थ्री प्लस अमोनिया प्लस एच टू ओ इज दैट क्लियर प्लस जिंक यहां से अमोनियम है तो जिंक क्लोराइड आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे वहां से प्लस जिंक टू पॉजिटिव आइंस एक्स ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी एक चीज का याद रखना है जो आपका ये अमोनिया रिलीज हो रहा है ये एक्चुअली ऐसा अमोनिया नहीं ऐसा कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है जो क्लोराइड आइंस प्रोड्यूस होते हैं और अमोनिया ये दोनों आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं दैट इज डाई अमीन डाई क्लोराइडो जिंक जेट एन एन एच थ्री टू सी एल टू ये इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आपका जो क्लोराइड आइंस पैट जिंक ये जिंक अमोनिया और क्लोराइड आइंस जो प्रोड्यूस होंगे अमोनिया क्लोराइड से वो इस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा आपका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है ठीक है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन Is that clear, beta? Once the reaction gets completed up, the cell becomes dead. Cell damage हो जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना बंद कर देता है इसीलिए इस तरह की बैटरीज विच वंस यूज कांड बी रिजनरेटेड इन बैटरीज को बोला जाता है प्राइमरी बैटरीज क्या बोला जाता है प्राइमरी बैटरीज और उनमें सबसे जो मोस्ट कॉमन जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वह वह कौन सी है ड्राई सेल की एग्जांपल आप बोल सकते हो इज दैट क्लियर बेटा ठीक है नाउ जो सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी बैटरी आप लोग डिस्कस कर सकते हो वो होते हैं बटन सेल जानते हो बटन सेल कौन से होते हैं जो बटन की तरह देखते हैं जिनको मरकरी सेल भी बोलते हैं हम लोग कौन से होते हैं ये जो रेस्ट वॉचेस में पाए जाते हैं रिस्ट वॉचेस होती है ना आपकी उनमें कभी रिस्ट वॉच को ओपन करके देख लें बीच में एक बटन की तरह होता है एक सेल छोटा सा इसके अलावा जो इवन कार्स वगैरह के जो गाड़ियों के रिमोट होते हैं छोटे वाले रिमोट उनमें भी वो बटन सेल ही प्रेजेंट होता है समझे वो बटन सेल होता है ठीक कंस्ट्रक्शन जो कॉम्पोजिशन वो उसमें भी कुछ इसी तरह की होती है लेकिन कुछ कंपोनेंट अलग होते हैं ठीक है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बटन सेल ये फर्स्ट था ड्राई सेल इसकी जो ड्राई सेल की एक खासियत ये है खासियत क्या मतलब एक लिमिटेशन है कि जैसे जैसे रिएक्शन टेक्सप्रेस करती जाती है इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती जाती है मतलब कहने का मतलब यह कि ये सेल जो होता है ट्राई सेल जो होता है ये एकदम से डेड नहीं होता ये धीरे धीरे इसकी करंट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज करती जाती है इधर क्लियर क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होता रहता है उधर से मैग्नीज रिड्यूस होता रहता है तो जैसे जैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस होती जाएगी कंप्लीट कंप्लीशन की तरफ चलती जाएगी वैसे वैसे जो करंट रिलीजिंग जो कैपेबिलिटी है टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती जाएगी उस केस में ठीक है बेटा समझ रहे हो और ऑन एवरेज इसका जो मैक्सिमम जो पोटेंशियल होता है इस सेल के लिए ड्राई सेल के लिए वो 1.5 के आसपास रहता है इट इज जो सेल पोटेंशियल जो वैल्यू ये प्रोड्यूस करता है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 पॉइंट वोल्ट और लिखा भी होता है आपने देखा भी होगा वहां पर जो ड्राई सेल होते हैं उनमें लिखा होता है ठीक है अब अगर इस लेक्चर को सुनने के बाद सबसे पहले वो सेल नहीं करके देखना सेल ओपन करना उसको ध्यान से देखना आजकल फ्री बैठे हो घर पे ये काम कर लेना थोड़ा सा आपकी नॉलेज को बूस्ट अप करेगा ये ठीक है प्रैक्टिकली भी हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कॉम्पोजिशन है कैसे कैसे रिएक्शन डिस्प्लेस हो रही है ठीक जिंक कंटेनर कैसे किस तरह से एक रोड हो रहा है ये सारी चीज नेक्स्ट आता है आपका बटन सेल ठीक है जिसको हम मरकरी सेल भी बोलते हैं मरकरी सेल और बटन सेल मरकरी सेल और बटन सेल बटन सेल इसलिए बोलते हैं कि बटन की तरह दिखता है ये जो शर्ट के बटन होते हैं इसकी तरह दिखता है इसलिए इसको बटन सेल भी बोल देते हैं 
बटन सेल बेटा है ये स्पेशली वहां पे यूज किया जाता है उन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है वेयर लो करंट इज यूज या रिक्वायर्ड जहां पे हमें लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जहां पे चाहिए होता है जैसे रेस्ट वॉचेस ठीक है सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है आपके पास हेयरिंग एड्स हो गए जो कानों में लगाते हैं वो जिनको ऊंचा सुनता है वो मशीन जो कानों में लगाई जाती है हेयरिंग एड बोलते हैं इसको उसमें ये यूज होता है ठीक है तो इसमें होता क्या है जिंक अमेलगम एक मटेरियल यूज किया जाता है एलोय यूज किया जाता है जिंक अमेलगम ठीक है विच एक्ट एज एनोड जिंक अमेलगम होता है जो एज एनोड एक्ट करता है जो मरकरी के अलवाइज होते हैं उनको अमेलगम बोलते हैं पता होगा आप लोगों को तो जिंक अमेलगम इज जिंक और मरकरी का मिक्सचर जिंक अमेलगम विच एक्ट एज एनोड जो सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है पेस्ट ऑफ मर्करिक ऑक्साइड एच डी ओ ये पेस्ट होती है यूज किया जाता है अलॉन्ग विद कार्बन प्लस कार्बन ये एक्ट करता है एज आपका कैथोड ठीक है बेटा जिंक में एकदम एज एनोड मर्किक ऑक्साइड पेस्ट प्लस कार्बन एज कैथोड रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है पेस्ट ऑफ केओएच जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट यहां पे क्या यूज किया जाएगा आपके पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड पेस्ट पेस्ट ऑफ के ओ एच एंड जिंक ऑक्साइड ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं ये इसकी कॉम्पोजिशन होती है बेटा इसकी बटन सेल की या जिसको आप मर्करी सेल बोलते हो नाउ रिएक्शन देख सकते हो एनोडिक टर्मिनल के ऊपर जो जिंक अमेलगम है उसमें से जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है जिंक अमेलगम गेट्स ऑक्सीडाइज एंड कैथोडिक टर्मिनल के ऊपर मर्करी रिड्यूज होना है मर्करी ने क्या होना है रिड्यूज वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा एच फॉर्म में इसने रिड्यूज होना है रिएक्शन लिख सकते हो एट एनोड एनोड टर्मिनल के ऊपर जिंक मेलगम गैट्स ऑक्सीडाइज जिंक मेलगम गैट एन एच डी ठीक है इसने ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होनी है यहां पे इसकी प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड जो आपके पास वो जिंक ऑक्साइड की पेस्ट बनी हुई है उसमें से ओ एच नेगेटिव आइन की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी ठीक है इलेक्ट्रोलिटी की इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में और आपके पास बन जाएगा जिंक ऑक्साइड समझ रहे हो ओवरऑल टू मॉल ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं प्लस आपके पास वहां पे वाटर प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं टू इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर इस तरह से ठीक है अगर ऐसे लिखते हो तो सिर्फ जिंक ऑक्साइड प्लस टू इलेक्ट्रॉन लिख लो अगर पूरा लिखना है तो यहां पर आप प्लस टू मोल ऑफ ओ एच नेगेटिव आइंस लिख सकते हो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होती है एट इसके ऊपर एनोड टर्मिनल के ऊपर ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है ठीक है बेटा नाउ कैथोड टर्मिनल के ऊपर एट कैथोड कैथोड टर्मिनल के ऊपर आपके पास मर्क्रियो ऑक्साइड जो है इसने रिड्यूस होना है रिडक्शन होनी है वो तो इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रोड्यूस हुए ये यहां पे इसको क्या करेगा गेन कर लेगा दैट इज प्लस एच टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स एक उस मीडियम में रिडक्शन टेक्स प्लेस होगी आपके पास क्या बन जाएगा मर्करी लिक्विड फॉर्म में प्लस ओ एच नेगेटिव आए उस मीडियम में पैरल रहेंगे इस तरह क्लियर या आपकी एनोडिक एंड कैथोडिक टर्मिनल की रिएक्शन होगी ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हो ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा आपके पास जिंक मेलगम सॉलिड प्लस आपके पास जो आपका दट इज वॉटर है यहां पे क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा एच डी ओ प्लस वाटर
गिव राइज टू आपके पास बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस मर इज दैट क्लियर बेटा ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन को एक्सप्रेशन हो जाएगी यहां क्लियर हो जाएगा वाटर वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहां पे या आप सी डी रिएक्शन देख सकते हो एलिटी से वाटर यहां पे मेंशन करने की जाए कुछ मीडियम रहता है ठीक तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपके पास टेक्स प्लेस हो जाएगी यहां पे हो जाएगा बेटा एनोडिक टर्मिनल की रिएक्शन कैथोड टर्मिनल ओवरऑल रिएक्शन अब इसके बारे में एक कुछ दो चीजें हैं वो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए एक तो पहले हमने कर लिया कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर लो करंट डिवाइसेस मतलब ये डिवाइसेस में यूज किया जाता है जहां पे करंट रिक्वायरमेंट स्मॉल होती है कम चाहिए होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है सेकंडली ये अपने थ्रू आउट लाइफ इसकी जो सेल पोटेंशियल वैल्यू रहती है दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट दैट इज 1.3 वोल्ट रहती है इसकी सेल पोटेंशियल जो कांस्टेंट रहती है इट डज नॉट गेट्स चेंज्ड ये कभी चेंज नहीं होती ठीक है क्यों नहीं चेंज होती क्योंकि मरकरी यूज होता है यहां पे कोई और पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं हो रहा जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो तो मरकरी के केस में देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन हेंस जो इसकी वर्किंग रहती है टिल एंड तक जो करंट फॉर्मिंग टेंडेंसी रहती है दैट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट अब वन लाइन में कह सकते हैं बिकॉज़ इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रोलाइट वूज कंसंट्रेशन मे गेट्स चेंज्ड इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होता जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो और अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो उस केस में मींस टू से आपकी जो करंट फॉर्मिंग टेंडेंसी है दैट दैट विल ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट सो बेटा ये तो है आपका प्राइमरी बैटरीज कौन सी प्राइमरी बैटरीज दैट इज द डिवाइसेस व्हिच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रीयूज और कैन नॉट बी रीजनरेट जस्ट यूज एंड थ्रू वाले होते हैं एक बार यूज हो गया डेड हो गया उसके बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते क्लियर है यहां पे जो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होती है स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्लियर बेटा सो दिस इज अबाउट द किसका बैटरीज दैट इज प्राइमरी बैटरीज अब जो हम सेकेंड करेंगे दैट विल बी सेकेंडरी बैटरीज डिस्कस करेंगे ठीक है बेटा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी बैटरीज ओके बेटा